ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യണത് ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ് ഹൈദരാബാദി മട്ടൺ ബിരിയാണിയുടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ നമുക്ക് ആദ്യം മട്ടൺ ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ട മട്ടൺ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗരം മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സാധാരണ ജീരകം നല്ല ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജീരകം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു നാലഞ്ച് കരയാമ്പൂ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ ഒരു പീസ് പട്ട പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കാടമില്ലേ അത് ഒരെണ്ണം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വറക്കണ്ട പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പൊടിച്ചാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഗരം മസാല പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു കെ ജി മട്ടണിലേക്കുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മസാലയൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ മുടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഐറ്റംസും കൂടി അരച്ചെടുക്കാണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു രണ്ട് വലിയ പീസ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തോ പിന്നെ രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം പിന്നെ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ വേണ്ട അത്യാവശ്യം അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തോ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ അത് നമുക്ക് ഈ മട്ടൻ്റെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഹൈദരാബാദി മട്ടൻ ബിരിയാണി ഒരു റെസിപ്പി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സും ഒരു പിടി മിൻ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് കേട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല കട്ട തൈര് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിക്കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണമെങ്കിൽ വേവിക്കാം പക്ഷെ അത് കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കാൻ പോണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്നായി കിട്ടും പ്രഷർ കുക്കറിലാവും മറ്റേതാവുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇതിൽ എരിവ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആ മസാലയിൽ കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം എരിവിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനത്തെ വേറെ സാധനങ്ങളും ഇല്ല പൊടികളായിട്ട് ആകെ കൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസാണ് ഉള്ളത് നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ പ്രഷർ കുക്കറിൽ മാറ്റാൻ പോവാണ് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് പ്രഷറായതിന് ശേഷം നമുക്ക് സിമ്മിലിടാം എന്നിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇനി അരി വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കണ രീതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീസ് ബേലീഫ് ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്കായ പിന്നെ കുറച്ച് കരയാമ്പൂ പിന്നെ ഒരു പീസ് പട്ട പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് ചെറിയ സ്പൂൺ ആട്ടാ അതാണ് ഞാൻ കുറേ ഇടണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ എന്തോരം ഉപ്പ് ഇടണമെന്ന് 
നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട അല്ലാണ്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി അതായത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അരമണിക്കൂർ വരെ സോക്ക് ചെയ്യാം അതിലും കൂടുതലാവരുത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സവോള വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് സവോള ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം നമ്മളിതിൽ മട്ടൻ ബിരിയാണിയിൽ ഈ സവോള വഴറ്റിയിട്ടല്ല ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് വറുത്തിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വറുത്തിട്ട് ആണ് മട്ടൺ വേവും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അഞ്ച് സവോളയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിയ സവോളയായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി വറുത്ത് പോകും ഈ ബിരിയാണി വയ്ക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു വെച്ചാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ സൂപ്പറാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു വട്ടം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷേ എല്ലാതും സെയിം മാരിനേഷനൊക്കെ സെയിം പക്ഷെ മട്ടൻ്റെ പകരം ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അതൊക്കെ കരുന്നാവട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മുക്കാ വേവാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഊറ്റി മാറ്റണം കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ദം ചെയ്യണ സമയത്ത് അതിലിരുന്ന് വെന്തോളൂ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പുണ്ടോ ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കണം ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഇത് അടച്ചൊന്നും വെക്കണ്ട തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഒരു മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ അരി ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് ഊറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഈ അരി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ അരിയിൽ വേവ് കൂടുട്ടും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു ലെവലിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ അത് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ സവോള കുറച്ച് ഈശ വാടി വരുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കണം പണി സവോള വാട്ടല്ല നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ തന്നെ വാട്ടിയെടുക്കണം അതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്ത് വെക്കണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് പാല് കുഞ്ഞൊരു ഗ്ലാസ് പാല് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂവ് ഇട്ട് വയ്ക്കാം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലൊഴിക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു യെല്ലോ കളറാവട്ടോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വാമായിട്ടുള്ള മിൽക്കിലാണ് നമ്മൾ ഇതിട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ സബോള വഴണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ കളറായിട്ടില്ല നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ കരിയരുത് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കോരി മാറ്റിയാലും ഇത് പുറത്തിരുന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി ഒരു കളറൊക്കെ മാറും ആ ചൂടുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നാലാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോകും നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വഴട്ടി നിന്ന് അതൊക്കെ വെറുതെ പോകും നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം ഇപ്പം മട്ടൻ്റെ പ്രഷറെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തുറക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഞാൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് വെച്ചത് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് കേട്ടോ വെന്തോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓ നല്ല ചൂട് ആ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് എടുക്കാം കുറച്ച് നേരം പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇല്ലേ കാണാല്ലേ അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഗാർണിഷിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ
ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം അരി എടുത്താൽ മതിയോ കറക്റ്റ് വൺ കെ ജി തന്നെ അരി എടുക്കുമ്പോൾ മസാല എന്തോ പോരായ്മയുള്ള പോലെ തോന്നും ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം അരി എടുത്താൽ കറക്റ്റായിരിക്കും വെള്ളം അധികം വറ്റിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഈ വെള്ളം ഈ ഗ്രേവിയൊക്കെ നമുക്ക് ദമ്മിയും ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം സിമ്മിലിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലിങ്ങനെ എണ്ണ തെളിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഓഫാക്കിയിട്ട് ദമ്മിടാം ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ട് ദമ്മിടാം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലാണ് ദമ്മിടുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് മാറ്റി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയില്ലേ ചോറ് ചോറ് ബിരിയാണി റൈസ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല പ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് മട്ടൻ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ ഗ്രേവി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ അരി കുറച്ചും കൂടി കുക്കാവാനുണ്ട് അപ്പം ഈ ഗ്രേവിയൊക്കെ കറക്റ്റാവും നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലില പുതിനയില കരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂൺ നെയ്യ് അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓവറാവണ്ട മട്ടണിൽ അത്യാവശ്യം നെയ്യ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളില്ല അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പാലില്ലേ സാഫ്രൺ ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ ചൂട് പാലിൽ സാഫ്രൺ ഇട്ട് മാറ്റി വെച്ചില്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല സൂപ്പർ ലുക്കായിണ്ട് ലുക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വല്ല മൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മൂടി വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ഈ ചുറ്റുവശത്തും ഗോതമ്പ് മാവോ മൈദ മാവോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി വയ്ക്കുക കുഴയ്ക്കണം പോലെ കുഴച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് മൂടാം ഇപ്പം എൻ്റെ മൂടി അത്യാവശ്യം നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് വെച്ച് മൂടാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അതായത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇട്ടിട്ട് വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അടി നല്ല അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ വേറെ പാത്രം ഒന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോശത്തട്ടോ പഴയ ദോശത്തട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരുമ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അടി പിടിക്കുന്നുള്ള പേടി വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു അടികട്ടിയുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ അടിയെ പിടിക്കില്ല ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് അതിനെ കാണണ്ട അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ നല്ല ദമ്മായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കാം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദി മട്ടൺ ബിരിയാണി റെഡിയായി ഞാൻ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സാണ് തമ്മിലിട്ടത് അരിയൊക്കെ നല്ല ഒന്നും ഒന്ന് തൊടാണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുണ്ടാവും വറ്റൊരു വറ്റുമ്പോടെ തൊടാണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് തമ്മി ഇതെടുത്താൽ നല്ല സൂപ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ മസാലയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കിലോ മട്ടനെ നമ്മൾ ഒരു കിലോ തന്നെ അരി എടുക്കരുത് ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം അരി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല മസാലയും എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ നല്ല അടിപൊളി ഹൈദരാബാദി ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ലവ